Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, Başkent Üniversitesi Alanya Kestel Spor maçı sonrası mikrofonlarımıza bir değerlendirme yapan Kaptan İlhan, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. İki takımda mücadele bayağı vardı. İyi bir evet. mücadele. Aslında ben şeyi kontrol ettiğimde Alanya biraz daha başarılı görünüyordu ligin ikinci yarısında. Evet. Sonuçta 0-0. Neler söyleyeceğim duygularına? Ya öncelikle... Evet. Öncelikle bir puan aldığımız için arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. E, oyuna biz biraz daha üstün başladığımızı düşünüyorum. Topa bizdeydi. E, oran top oranı bizde yüksekti. Yalnız e, pozisyon üretemedik fazla. İkinci yarı biraz daha rakibe verdik e, topu. Topun arkasına geçtik ama yine bir iki pozisyonumuz var. Onları değerlendiremedik. Yenilmemek güzel. Rakibimiz güçlüydü. İkinci yarı yaptığı evet. takviyelerle e, bayağı bir pliyof hattını zorladı onlar. Bizim de amacımız şu anda küme düşmemek. Aldığımız her puan altın değerinde bir puan. O yüzden arkadaşlarımı kutluyorum. Yenilmemek de güzel yani. Bunun iç sahası dış sahası yok. Tebrik ederim herkese. İnşallah e, Yeşilurt maçında 3 puan alırız. E, şu hattan bir, bir, bir an önce çıkarız. Oyun tra ya maç trafiği biraz fazlalaştı. Tabii. Çok yoğun bir tempoya girdik. Yani evet. Kendimize bakıyoruz, şey yapıyoruz ama yani ne olursa olsun yoruluyoruz yani. Evet. Bayağı bir yoğun o tempo. Aynen. Yani Süper Lig futbolcuları bile belki bir haftada üç maçı kaldıramaz. O yoğun tempoyu kaldıramaz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz, kaldırmaya çalışıyoruz ama hani düşüşler, çıkışlar olabilir bu süreçte. Onu en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Teknik sorumlu Ender Çınar'da yaptığı değerlendirmede sonradan oyuna dahil olan futbolcuların yeterli katkıyı sağlayamadıklarını söyledi. Şunu söylüyorum yani evet. bugün gerçekten baktığımız zaman diğer maç sonuçlarına baktığımız zaman bugün e, galip gelmiş olsaydık e, 7 puan bir fark takmıştık artı o alttakilerin de hep bütün maç fazlaları vardı. Yani bir anda 10 puana çıkmış oluyordu e, ama Kestel gerçekten iyi bir takım i̇yi özellikle takım. hücumsal anlamda e, daha diriler derli toplar. İlk yarı belki başa baş mücadele ettik 3 e, gün öncenin verdiği belki bazı arkadaşlarımızda da e, yorgunluk oluştu. Hani mecburen rotasyona gitmek gerekiyordu. Çünkü e, giren oyuncuların da ama yani kendilerini mutlaka hazır hale getirmeleri gerekiyordu. Evet, Maalesef ederim, yani evet. burada e, futbolcu arkadaşlarımın e, hafta içi de konuştuk. Yani çünkü bir haftada üç maç oynayacağımızı belirttik ve rot rotasyona gideceğimizi belirttim ve herkesten faydalanacağını söyledim. Buna rağmen giren oyuncuların yani bu kadar e, nasıl diyeyim vurduğum duymazlığı mı veya çok iyi bir motive evet, konsantre eksikliğinden yani, evet yani, evet yani, yani gördüğüm Belki zaman yani ben ama. isim vermiyorum ama giren oyuncuların bize katkı sağlamaları lazım. Yani evet. çünkü o diğer oyundan giren arkadaşlarımız iki haftadır dört günde bir maç yapmış. 70 dakika 90 160 dakika bu üç gün içerisinde elinden gelen tüm şey gayretleri gösteriyorlar. Yoruldular. Onların yerine diri oyunculara hamlelerimizi dedik yaptık. Hızlı çabuk oyuncularla dedik etkili olabiliriz. Ama işte o giren oyuncular iyi konsantre eksikliğinden dolayı çok veya iyi bir şekilde motive olamadıklarından dolayı sıkıntı yaşadık. Yani son 20 dakikada da tamamen e, baskı kurdular ve son dakikada yani ne olursa olsun o hataları yapılmaması gerekiyordu. Ama dediğim gibi yani buradan alacağımız tabii ki dersler mutlaka olması gerekiyor. Ama Kessel gibi yani şey olduğu zaman da şey bir puan da Kimi sonuçta. en başarılı takım baktım. Evet zaman. tabii aynen. En fazla puan toplayan takımlardan bir tanesi ve deplasmanlarda özellikle çok başarılı bir takım. Çünkü e, kontra giden gerçekten çok yetenekli dış oyuncuları e, forvet oyuncuları ve orta sağ oyuncularına hakimler. Ama biz de yani baktığım zaman yine en azından e, ilk yarı belki tamamen iyi bir oyu ama ikinci yarıda oynadığımız o son 20 dakika değişikten sonra tamamen rakip e, lehine geçti. Ama buradan da sonuçta eğer bu kadar son 20 dakikada bu pozisyonlara rağmen gol yemiyorsak da bir puan bu açıdan yani çok bir şey değilse de e, biraz sevindiri ediyor. Artı bir de rakiplerin yenilmesi bize tabii ki bu konuda bir puan en azından şey oldu yani. Hafta sonu Yeşilurt maçı var hocam. İşte Yeşilurt maçı var yani şu anda baktığımız zaman bir haftada üç maç oluyor. Rotasyona hani e, gitmek gerekiyor ama işte şimdi kafada ister istemez soru işaretleri oluşuyor. Yani o evet. diri oyuncular veya sonradan girecek oyuncular acaba ne kadar katkı sağlayacak? İşte hafta içi teknik heyette konuşup görüşeceğiz. Tabii ki Yeşilyurt'la rakiplerimizden bir tanesi. Mutlaka oraya da 3 puan için gideceğiz. 3 puan alanın izniyle pazar günü aldığımız takdirde bu işi noktalayabiliriz. Erken inşallah öyle olur. Yani noktalarız bir şekilde. Çok